మరికొన్ని ఉన్నాయి దాంట్లో మొట్టమొదటి మూవీ మనం ఇవాళ మాట్లాడుకునేది పాండురంగం హత్యం ఎన్టీఆర్ గారు అంజలి గారు సరోజాదేవి గారు నటించినటువంటి ఈ మూవీ ఒక పౌరాణిక క్లాసిక్ అని అని చెప్పుకోవచ్చు నందమూరి త్రివిక్రమరావు గారు ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి ఈ సినిమా పుండరీకుడు భక్త పుండరీకుని కథ ఆధారంగా తీశారు అంటే పాండురంగని భక్తుడు ఆయన కథని చిత్రీకరించడం జరిగింది ఇది తమిళ్లో కూడా డబ్ చేశారు తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల ఎనిమిదిలో బాలకృష్ణ గారు ఇదే సినిమాని పాండురంగడు పేరుతో తీశారు చాలా భక్తిరసమైన చిత్రము ముఖ్యంగా ఒక ట్రాన్సిషన్ అంటే భక్తుడు బై బర్త్ భక్తుడుగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు బట్ ఎలా ట్రాన్సిషన్ అయ్యారు ఆయన పాండురంగ భక్తులుగా అనేది ఒక అద్భుతమైన చిత్రీకరణ అసలు కృష్ణుడుగా చూసే ఎన్టీఆర్ ఇప్పుడు భక్తుడుగా కృష్ణుడికి అనేది దానిలో చూస్తాం చాలా బాగుంటుంది మంచి పాట అందులో బాగా గుర్తు చేసుకోవాల్సిన పాట ఏంటంటే జయ కృష్ణ ముకుందాం అసలు పాట కొన్ని జనరేషన్స్ అవును మన కృష్ణాష్టమి కానీ లేదా స్టేజ్ మీద ప్లే చేస్తున్న కృష్ణుడికి సంబంధించిన ఏ ఏ నాటిక రూపం కానీ డాన్స్ రూపం కానీ లేదా ఏ కథానికం ఎలాంటివి వచ్చినా సరే ఆ పాటకు ఉన్న గ్రేస్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ లైక్ జయ కృష్ణ ముకుందామురారి అద్భుతమైన పాట ఈ సినిమాలో ఉంది అవును ఐ థింక్ ఇద్దరి డెబ్యూగా ఇది చెప్పుకోవచ్చు బి సరోజాదేవి గారు తమిళ్లో అప్పటికే పరిచయం అయ్యారు తెలుగులో ఇది మొట్టమొదటి సినిమా ఆవిడకి విజయ్ నిర్మల గారు కూడా యాజ్ ఏ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ నాకు గుర్తుండి మొదటి సినిమా ఆర్ నాకు తెలిసి మొదటి సినిమానే ఆర్ మేబీ దిస్ ఈజ్ ఇక్కడే ఆవిడ అసలు గుర్తింపబడ్డారు అని చెప్పచ్చు ఆవిడ ఇంటర్వ్యూలలో చాలాసార్లు చెప్పారు ఎన్ని ఎన్ని టేకులు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది కొన్ని కొన్ని ఆ షార్ట్స్ జయకృష్ణ అమ్ముకుంద మురారిలో అలాగే నా రామారావు గారు ఎంత కంఫర్ట్ ఇచ్చి తనని తనకి సలహాలు ఇచ్చి ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అని అవన్నీ చాలా బాగా గుర్తు చేసుకున్నారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను నాకు విన్నట్టు గుర్తు బట్ జయకృష్ణ అమ్ముకుంద మురారి అంటే విజయ నిర్మల గారు కృష్ణుడుగా అనేది బాగా గుర్తుంటుంది ఇంకా నీవని నేన నేనని తల చిత్రా అనే ఒక పాట ఉంది తర్వాత చెబితే వింటి గురువు గురువు వినకే చెడితిర శిష్య శిష్య అని ఒక పాట ఉంది పాటలు కూడా బాగానే కొంచెం బాగా గుర్తున్న పాటలే బట్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ జయకృష్ణ ముకుంద అమురారిగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ సినిమాకి ఎన్టీఆర్ గారికి అవార్డు కూడా వచ్చింది ఏం అవార్డు అంటే ఫిలిం ఫేర్ బెస్ట్ యాక్టర్ తెలుగు కేటగిరీలో అండ్ ఇది వరుసగా నాలుగోసారి అట ఈ సినిమాకి రావడం అంటే గత నాలుగేళ్లుగా అలా వస్తూనే ఉంది ఇది నాలుగోది సీక్వెన్షియల్గా అనేది అక్కడ నోట్ చేసుకోవాల్సిన విషయం అంత అద్భుతమైన చిత్రాలలో ఆయన అలా పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తూనే ఉన్నారు పాండురంగ మహత్యం వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూవీ దీనికి సంగీతం టీవీ రాజు గారు అందించారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు దర్శకత్వం వహించారు ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో రిలీజ్ అయింది ఏఎన్ఆర్ గారు అంజలి గారు నటించినటువంటి సువర్ణ సుందరి ఈజ్ అన్ అదర్ క్లాసిక్ ఇది వేదాంతం రాఘవయ్య గారు డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ చేయగా పి నా ఆదినారాయణరావు గారు సంగీతం సమకూర్చారు సో ఆదినారాయణరావు గారు సంగీతం అనగానే మనకు అది అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఎక్కువగా అంజలి పిక్చర్స్ వాళ్ళ సొంత బ్యానర్ ఇది ఆయన ఆయన సొంత బ్యానర్లోనే ఆయన సంగీత దర్శకత్వంలో వచ్చింది ఇది తమిళ్లో కూడా సైమల్టేనియస్గా తీశారు అయితే ఇందులో ఒక ప్రత్యేక అంశం ఏంటంటే ఇదే సినిమాని హిందీలో రీమేక్ చేశారు అంటే నాగేశ్వరరావు గారు హిందీలో నటించిన ఒకే ఒక చిత్రం ఇది మొదటి చిత్రం అలాగే ఒకే ఒక చిత్రంగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు అందరికీ గుర్తుంటుంది ఈ పాట హాయి హాయిగా ఆమనసాగే హిందీలో కుహు కుహు బోలే కోయిలియా ఆ పాట సేమ్ మనం సేమ్ అంజలి గారు అండ్ ఏఆర్ గారు అక్కడ లతా మంగేష్కర్ గారు పాడారు ఇక్కడ జిక్కి గారు అనుకుంటా పాడారు సో అద్భుతమైన పాట అందరికీ ఆ పాట బాగా బాగా సుపరిచితమే ఇంకొక పాట పిలువకురా అలుగకురా అనే పాట కూడా చాలా పాపులర్ సాంగ్ బాగా మనసులో అందరికి గుర్తున్నటువంటి సాంగ్ సో అది మన సువర్ణ సుందరి ఇదే క్రమంలో మనం లెక్క ప్రకారంగా చూసుకున్నట్లయితే పది సంవత్సరాల స్వతంత్రం వచ్చేసిన తరుణం అది అంటే సోషల్ ఎలిమెంట్ రిలేటెడ్ మూవీస్ వచ్చి ఉంటాయి పౌరాణిక మూవీ చిత్రాలు వచ్చి ఉండొచ్చు చాలా ఎక్స్పెరిమెంటల్ మూవీస్ కూడా ఈ టైంలో వచ్చి ఉండొచ్చు అదే కాక కేవలం తెలుగు ఇండస్ట్రీయే కాకుండా అక్రాస్ ఇండియా కూడా 
ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ మూవీస్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఆల్సో ఫ్లరిషింగ్ అనే చెప్పాలి ఈ టైంలో కాబట్టి మనకున్న టైం ప్రకారం అన్ని మూవీస్ని కవర్ చేయలేము కాబట్టి మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో వచ్చిన వన్ ఆఫ్ ద ఎవర్ గ్రీన్ క్లాసిక్స్ మరో ఆణి ముత్యం అనే చెప్పాలి అది భూ కైలాష్ భూ కైలాస్ అనగానే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి శివరాత్రికి మనం దూరదర్శన్లో సినిమాలలో ఇది కంపల్సరీ ఉండేది అంటే మనము ప్రతి సంవత్సరం ఈ సినిమాని ఆనవాయితీగా చూస్తాం భూ కైలాస్ చూడకపోతే శివరాత్రి పూర్తి కాదేమో అన్నంత అలవాటు అయిపోయినటువంటి చిత్రం అంటే అలాగే గుర్తు బాగా కె శంకర్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చింది ఆర్ సుదర్శనం గారు ఆర్ గోవర్ధనం గారు వీరి ఇరువురు ద్వయం మనకి దీనికి సంగీతాన్ని అందించారు పాటలందరికీ సుపరిచితమే పాటలు మాట్లాడుకునే ముందు ఒకసారి ఈ సినిమా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అంటున్నాము కానీ ఆల్రెడీ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ లో ఈ చిత్రాన్ని తమిళంలో తీశారు అలాగే తెలుగులో కూడా ఒకసారి నైన్టీన్ ఫార్టీలో వచ్చింది ఈ చిత్రం అప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీలో వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కన్నడ స్టేజ్ నాటకం భూ కైలాస అనే ఒక శ్రీ సాహిత్య సామ్రాజ్య నాటక మండలి వారు అది వేస్తూ ఉండేవారట దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకొని నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్లో ఒకసారి ఈ సినిమాని తీశారు మళ్ళీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో దాన్ని బాగా మళ్ళీ ఇంప్రూవైజ్ చేసి ఈ సినిమాని మళ్ళీ మనకి తెరకెక్కించారనేది కొద్దిగా మనం తెలుసుకున్న విషయం అండ్ ఈ చిత్రంలో ఇంకో ముఖ్యమైన అట్రాక్టివ్ పాయింట్ అంటే అప్పుడు చూసినప్పుడు కానీ అదే ఎన్నిసార్లు చూసినా మనకు అనిపించేది ఏంటంటే ఒక రావణాసుడి కథ అంటే మనం ఈ అప్పటి వరకు రామాయణం రాముడి ద్వారా జరిగినటువంటి రామాయణము రావణాసుడు ఇలా చూసినది కథల నుండి రావణుడి కథ అంటే ఆ రావణుడికి ఉన్నటువంటి ఆ భక్తి ఫోకస్ ఆన్ రావణాసుడి నుండి చెప్పిన కథ కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ అడాప్షన్ అని చెప్పాలి శివుని ఆత్మలింగాన్ని ఎలాగైనా నేను పొందాలి ఆ భక్తి పరాకాష్ట అనమాట ఇంకా అంటే ఆత్మలింగం అంటే శివుడే కదా అంటే శివుడే నా దగ్గర ఉండాలి అనేటువంటి ఆయన అతి భక్తి కావచ్చు మితిమీరిన కోరిక అయి ఉండొచ్చు బట్ అది అలా కానీ ఆయన ఆ పని చేయడం చాలా బాగుంది ఎందుకంటే ఆ ఆత్మలింగమే ఇప్పుడు గోకర్ణ క్షేత్రంగా కర్ణాటకలో అలా నిలిచిపోయారు కాబట్టి ఆ గోకర్ణ క్షేత్ర స్థల పురాణమే ఈ భూ కైలాస్ సో ఆయన శివుని ఆత్మలింగం సాక్షాత్ స్వయంభూగా వచ్చింది అని చెప్పాలి అందులో కూడా చాలా అద్భుతమైన పాటలు అంటే ఎప్పటికీ శివరాత్రి వచ్చినప్పుడు కొన్ని పాటలు అలా లీనమైపోతాం అంటే ఆ పాటలు విన్నప్పుడు ఆ శివు శివరాత్రి రోజున ఆ పాటలు విన్నప్పుడు అదొక విధమైనటువంటి భక్తి పరాశంలో ముని తేలేటటువంటి పాటలు అందులో ఇందాక మంచి పాయింట్ చెప్పావు మనం ఎప్పుడు రాముడు రాముని చరిత్ర చూస్తూ ఉంటాము కానీ ఇది డైరెక్ట్ రావణాసురుడు ఆయన భక్తి రావణాసురుడు అసలు ఆయన రావణ బ్రహ్మ అని ఎందుకన్నారంటే అపర పండితుడు ఆయన అసలు అత్యద్భుతమైనటువంటి విజ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి పరమశివ భక్తుడు అందుకనే ఈ సినిమాలో రాముని అవతారం రఘు రవికుల సోమిని అవతారం అని ఒక పాట ద్వారా రామాయణం అంతా చెప్పేస్తారు ఇందులో ఏఎన్ఆర్ గారు నారదులు ఇంకా మిగతా పాటలు చూస్తే దేవదేవ ధవళాచల నీలకంధరాదేవ అవన్నీ కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాటలు అది నువ్వు ఎన్టీ రామారావు గారు వందేళ్ల తెలుగు సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ వేశారంటే ఆయన ఒక రాముడు గాను ఒక కృష్ణుడు గాను కర్ణుడు లాంటి పాత్రలతో పాటు రావణాసుడు పాత్ర వేసి మెప్పించినటువంటి యూనో మూవీగా చెప్పాలి ఇది ఎస్ సో అనదర్ వండర్ఫుల్ మూవీ మరి ఈ దశకంలో సినిమాలు చూస్తే ఎలా ఉన్నాయి ఏంటంటే ఏది ఇప్పటికీ మనం కేవలం కొన్ని మాట్లాడాం అసలు మాట్లాడని మూవీస్ ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఒక దశకం ఒక దశాబ్దం సినిమాల గురించి మాట్లాడాలంటే పది ఎపిసోడ్స్ చేసిన అవ్వదు సో అలాంటి అద్భుతమైన చిత్రాలు అసలు వండర్ఫుల్ ఏంటంటే ఈ యాభై నుంచి యాభై తొమ్మిదిలో ఇంత అద్భుతమైన చిత్రాలు అంటే ముఖ్యంగా పుర ఇదర్ పురాణం ఆర్ భక్తి రసం ఒక భక్తుడు లేకపోతే సామాజిక దృక్పథం అంటే సమస్యలు అప్పుడు ఉన్నటువంటివి లేదంటే ఇంకా కంప్లీట్గా ఒకవేళ సాంఘికమైన చిత్రం అయినప్పటికీ అందులో మంచి మెసేజ్ ఉన్నటువంటి ఒక సాంఘిక సబ్జెక్ట్ అప్పుడు ఉన్న మీడియా ప్రకారంగా ఆలోచిస్తే రేడియో న్యూస్ పేపర్ ఈ రెండిటి ద్వారానే ఒక ఒక చిత్రం గురించి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్పట్లో తెలిసి తెలిసే అవకాశం అంటే రేడియో ద్వారా పాటలు వింటామే కానీ లేదా కాస్త ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ఒక న్యూస్ పేపర్ల ద్వారా కానీ ప్రింట్ మీడియా ద్వారా కాస్త తెలియదు కాబట్టి థియేటర్లలో ఈ సినిమాలు ఒక సంవత్సరంలో ఇన్ని సినిమాలు రావటము ఇన్ని సినిమాలు వెళ్ళి జనాలు ఆదరించి ఇన్ని చిత్రాలు రావటము ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అనేది డెఫినెట్లీ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా అనే చెప్పాలి యూనో ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ నైన్ సో మరి మరొక అత్యద్భుతమైనటువంటి యాభై ఎనిమిదిలో ఇంకొక చిత్రం మళ్ళీ పురాణ ఆధారితంగా ఉన్నటువంటి సినిమా చెంచులక్ష్మి ఇందులో ఫర్ ఎ చేంజ్ ఏఎన్ఆర్ గారు విష్ణుమూర్తి 
అంజలి దేవి గారు చెంచు లక్ష్మిగా ఇప్పుడు అహోబిలం అని టెంపుల్ వినే ఉంటాం మన అహోబిలంలో నృసింహస్వామి వెలిశారు ఏది ప్రహ్లాదుడు కి ఆయన కనిపించే స్తంభంలోంచి చీల్చాక ఆయన వెలిసిన ప్లేస్ అహోబిలం అక్కడ ఆయన నృసింహస్వామిగా వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఆ అంత ఉగ్రత తగ్గించాలంటే లక్ష్మీదేవి రావాలి కాబట్టి ఆవిడని ఒక అవతారంగా తీసుకొని వచ్చి ఈ చెంచులక్ష్మిగా ఆవిడ వచ్చి అహోబిలల్లో ఇప్పుడు టెంపుల్లో ఉన్నది ఎవరు అంటే నృసింహస్వామి చెంచులక్ష్మి అనమాట అంటే అది ఆధారితమైన స్టోరీ బట్ ఓవరాల్గా మనకు కనిపించే స్టోరీ ఈ చెంచులక్ష్మి మీద ఎక్కువగా వెళ్తుంది మంచి పాటలు ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో కూడా బిఏ సుబ్బారావు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చింది ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారి సంగీతంలో ముఖ్యంగా పాలకడలిపై సుశీల్ గారు ఈ పాటని ఎంత జీవం పోసారంటే ఇందులో పాటలన్నీ కూడా దాదాపుగా చెట్టు లెక్కగలవ పాట తప్ప ఎక్కువ పాటలు సుశీల్ గారే పాడారు చెట్టు లెక్కగలవ ఆ పాట గుర్తుండే ఉంటుంది కదా చాలా ఒక అడవి కోయ జాతి వాళ్ళ కైండ్ ఆఫ్ పిక్చరైజేషన్లో ఉంటుంది ఇది ఈ సినిమాని తెలుగు తమిళల్లో బైలింగ్ వల్ ఫిల్మ్గా తీశారు అండ్ ఇంతకు ముందు కూడా ఫిఫ్టీ ఎయిట్కి ముందు ఈ సినిమాను కూడా నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీలో చిత్రీకరించడం జరిగింది సో ఇందులో ఇంకా మంచి పాటలు చెప్పాలంటే కనులకు వెలుగు నీవే కాదా తర్వాత కరుణాల వాళ్ళ ఇది నీదు లీల ఆనందమాయనే అలి నీళ్ళ వేణి ఇవన్నీ కూడా మంచి అందమైనటువంటి పాటలు అదే క్రమంలో ఇంకా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ కి వచ్చినట్లయితే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ టాకబుల్ మూవీ అయితే అప్పు చేసి పప్పుకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు సావిత్రి గారు జగ్గయ్య గారు జమున గారు రేలం గారు అద్భుతమైన పాత్రలు పోషించి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు డైరెక్షన్లో వచ్చినటువంటి ఈ మూవీ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ హిట్స్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది రామారావు గారికి యాభై ఐదవ చిత్రం జగ్గయ్య గారికి విజయ ప్రొడక్షన్స్తో మొదటి చిత్రం అండ్ ఇది నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారి ప్రొడక్షన్ లో వచ్చింది అల్స్ రాజేశ్వరరావు గారు సంగీతం పాటలన్నీ కూడా పింగళి నాగేంద్రరావు గారే రాశారు అన్ని అద్భుతమైన పాటలు హెచ్చటి నుండి వీచినోయి చల్లని గాలి తర్వాత సుందరాంగులను చూసిన వేళల కాశీకి పోయాను రామాహరి ఐ థింక్ కాశీకి పోయాను రామాహరి బేస్డ్ సాంగ్ వీడియో పరంగా చూసినా సరే రేలంగి గారు రమణారెడ్డి గారి వారి ఎక్స్ప్రెషన్సే కానీ లేదా పాట చిత్రీకరించిన పద్ధతి కానీ చాలా మందికి ఓన్ చేసుకున్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద హ్యూమర్ బేస్డ్ సాంగ్ అనే చెప్పాలి ఆ కాలంలో అవును అండ్ ఈ సినిమా మొత్తం బ్లాక్ అండ్ వైట్ చిత్రంలో బ్లాక్ అండ్ వైట్ గా చిత్రీకరించి ఒక్క పాట మాత్రం గేవా కలర్ అనేది యూస్ చేసి ఇందులో ప్రయోగం చేశారు ఇంకొక మంచి నటుడిని ఇందులో గుర్తు చేసుకోవాలి అందరికీ తెలుసు పొట్టి ప్రసాద్ అనగానే మనకి సాగర్ సంగమలో తీర్థం కావాలా అండి అయ్యా అంటుంటారే ఆయన ఇందులో డెబ్యూ ఫిలిం ఇది మొట్టమొదటిసారిగా ఇందులో కనిపిస్తారు సో మంచి ఒక కమెడియన్ ని అందించినటువంటి సినిమా ఇది అప్పు చేసి పప్పుకోడు అందరికీ తెలుసు మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రతి సంవత్సరంలో రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఇద్దరు సమపాళ్ళుగా వాళ్ళ చిత్రాలు సెలెక్ట్ చేసుకున్న పద్ధతి కానీ లేదా వాళ్ళు తీసుకొస్తున్న సబ్జెక్ట్స్ కానీ కాంపిటేటివ్ గానే ఉండటమే కాక ఒక కొత్త టెక్నికాలిటీస్ కొత్త స్టార్ కాస్ట్ కొన్ని మూవీస్ వాళ్ళు కాంబినేషన్తో రావటం ఇది ఒక ట్రెండ్గా మొదలైంది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో నాగేశ్వరరావు గారు అంజలి గారు నటించినటువంటి ఇంకో అద్భుతమైన చిత్రం జయభేరి పి పుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా వచ్చింది పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు గారు సంగీతం అందించారు దీనికి స్క్రిప్ట్ కోరిటన్ బై ఆచార్య యాత్రేయ గారు దీనికి స్క్రిప్ట్కి ఆయన సహకారం అందించారు ఇది శారదా ప్రొడక్షన్స్లో నిర్మించబడ్డ చిత్రం ఈ మూవీ కూడా మంచి ఎకలేట్స్ అందుకుంది సెవెంత్ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్లో ఈ మూవీకి సర్టిఫికేట్ మెరిట్ బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్కి కేటగిరీలో వచ్చింది అలాగే ఫిల్మ్ ఫేర్ సౌత్ అవార్డ్ వచ్చింది ఫర్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఈ సినిమాలో ది క్లాసిక్ సాంగ్ అని చెప్పాలంటే మది శారదాదేవి మందిరమే అది ఒక కాంపిటీషన్లో కనుక ఆ పాట పాడితే ఇంకా దట్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ స్కేల్ ఎనీ వన్ క్యాన్ గో అనేటువంటి ఘంటసాల మాస్టారి గారి గళల్లోంచి వచ్చినటువంటి పాట తర్వాత రసికరాజ కూడా మది శారదాదేవి రసికరాజ ఆర్ అసలు ఇంకా అన్బీటబుల్ లైక్ శివశంకరి లాగానే ఈ రెండు పాటలు కూడా తెలుగు సినిమాకి ఒక అద్భుతమైన వాగ్గేయకారులుగా ఉన్నటువంటి ఘంటసాల గారి మాస్టర్ పాడినటువంటి పాట తర్వాత నాకు బాగా ఇష్టమైన పాట యమునా తీరమున ఆ పాట అప్పట్లో యమునా తీరంలో అనే కాన్సెప్ట్లో వచ్చిన ఏ పాట అయినా చాలా తర్వాత తర్వాత చాలా సినిమాల్లో వచ్చింది కానీ నేను ఫస్ట్ టైం బ్లాక్ అండ్ వైట్లో చూసినప్పుడు ఆ పాట ట్యూన్కి కానీ చిత్రీకరణకు కానీ రాధాకృష్ణులు యమునా తీరం చాలా బ్యూటిఫుల్ కంపోజిషన్ అనిపిస్తుంది నాకు వేయి కనులతో రాధ వేచి ఉన్నది కాదా తర్వాత రాగమయి రావే అదొక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అద్భుతమైన మ్యూజికల్ హిట్ మూవీ మన జయభేరి సో ఐ థింక్ ఈ విధంగా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తే మనం ఇవాళ ఇప్పటిదాకా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ను
ఈ దశాబ్దం ఎండ్ కి ఆల్మోస్ట్ వచ్చాము అదర్ మూవీస్ భాగ్యరేఖ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో భాగ్యరేఖ అనే మూవీ ఇది కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారి అందులో బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ నీ ఉండేదా కొండ పై తిరు తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తి గీతల్లాగా మారిపోయినటువంటి ఒక పాట అనమాట అది ఆ తర్వాత భలే అమ్మాయిలు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో వేదాంతం రాఘవయ్య గారు దర్శకత్వం వహించిన ఎన్టీ రామారావు గారు సావిత్రి గారు నటించినటువంటి ఆ మూవీ కూడా ఒక ఒక గుడ్ మూవీగానే చెప్పుకోవాలి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో యా తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లోనే తోడికోడల్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఈ సినిమా గుర్తు చేసుకోవడానికి కారణం ఇందులో మంచి పాటలు అండ్ దీ దీనికి చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఆదృతి సుబ్బారావు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చింది మాస్టర్ వేణు గారి సంగీత దర్శకత్వంలో ఇదేంటంటే ఇది ఒక బెంగాలీ నవల ఆధారితంగా తీసినటువంటి సినిమా తర్వాత తమిళ్లో కూడా తీశారు ఇందులో ముఖ్యంగా కారులో షికారుకి వెళ్లే పాలబుగ్గల పసిరీద ఆ పాట చాలా ఫేమస్ అలాగే ఆడుతూ పాడుతూ పనిచేస్తుంటారు అది అది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో వినాయక చవితి అని రిటర్న్ అండ్ డైరెక్టెడ్ బై సీనియర్ సముద్రాల గారు దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణ కుమారి జమున గారు నటించిన ఈ మూవీ కూడా చాలా ఇది మనకి వినాయక చవితి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ కథాంశంగా సాగేటటువంటి ఈ కథ అది అందరికీ చాలా దగ్గరైనటువంటి కథ ఎందుకో ప్రతి సంవత్సరం వినాయక చవితి అనగానే మనం ఆ కథలో చదువుకున్న ఈ కథ రూపంగా సాగేటటువంటి మూవీ వినాయక చవితి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో వచ్చింది దినకర శుభకర పాట అందుకనే వినాయక చవితి అనగానే మనకి చాలా పాపులర్ సాంగ్ అది బాగా గుర్తొస్తుంది తర్వాత మంచి మనసుకు మంచి రోజులని ఇంకో సినిమా గుర్తు చేసుకోవచ్చు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో వచ్చింది ఎన్టీఆర్ గారు రాజసులోచన్ గారు నటించారు ఘంటసాల మాస్టర్ గారి సంగీతంలో అందులో కొన్ని మంచి పాటలు గుర్తు చేసుకుంటే రావే నా చెలియా రావే నా చెలియా అదొక పాట ధరణికి గిరి భారమా ఆ పాట అన్ని మంచి పాటలు మంచి సినిమా యాక్చువల్లీ ఒక మంచి రివ్యూస్ అందుకున్నటువంటి సినిమా తర్వాత శ్రీరామాంజనే యుద్ధం అది కూడా ఒక మంచి సినిమాగా చెప్పుకోవచ్చు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అందులో బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒక మేలుకొల్పు సాంగ్ ఉంటుంది మేలుకో శ్రీరామ ఆ పాట చాలా రోజులు అది మేలుకొల్పు పాటలా ఉండిపోయింది పెండ్యాల గారి సంగీత దర్శకత్వంలో అదొక మంచి సినిమా హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమాలో మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుండి ఫిఫ్టీ ఎయిత్ దశాబ్దంలో ఇల్లరికం అనే మూవీ టి ప్రకాష్ రావు గారు దర్శకత్వం వహించారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో రిలీజ్ అయింది ఏఎన్ఆర్ గారు జమున గారు నటించిన మూవీ ఇది యా ప్రసాద్ ఆర్ట్ పిక్చర్స్ వాళ్ళు ప్రొడక్ట్ చేశారు ఇది మంచి నాలుగు లాంగ్వేజెస్లో ఈ సినిమా తీయడం జరిగింది హిందీ కన్నడ తమిళ్ అండ్ మలయాళం ఆల్సో ఫేమస్ పాటలు చెప్పాలంటే బాయ్స్ అందరికీ అప్పట్లో బహుశా ఇది ఇష్టమేమో నిలువ వే వాళ్ళు కనుల దాన అది జకాస్ ఉంటుంది ఏఎన్ఆర్ గారి స్టెప్స్ అందులో చాలా రాకింగ్గా ఉంటాయి తర్వాత భలే ఛాన్స్ లే లీ ఛాన్స్ అదొక పాట ఉంది చాలా బాగుంటాయి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ నైన్ లో ఏం చేసామంటే చాలా లిస్ట్ ఉంది చూస్తే మనకి హిస్టారికల్ గా కొన్ని పేర్లు రాసుకున్నాము ఎందుకంటే చాలా మందికి కూడా గుర్తుండిపోయే చిత్రాలు కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని సినిమాలు బాగా సినిమాలని ఆకళింపుగా చూసి రివ్యూస్ బాగా రాసేవాళ్ళు ఇంకొన్ని సినిమాలని కొన్ని దృష్టి కోణాలతో చూడొచ్చు ఇంకా అవి అందరికీ బహుశా మరి ఆసక్తిగా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు బట్ ఇప్పటికే మనం దాదాపు ఇది నాలుగో ఎపిసోడ్ ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ నైన్ డికేడ్ కి సో ఉన్నంతలో మనం చేసిన విషయాలు నచ్చుతాయని అనుకుంటున్నాను అబ్సల్యూట్లీ అండ్ మన ప్రయత్నం ఒక విధంగా ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమాని మన జనరేషన్ గారు కానీ రాబోయే జనరేషన్ గా కానీ లేదా మన ముందు జనరేషన్ కానీ ఒకసారి హైలైట్స్ గుర్తు చేసుకోవాలి అంటే ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ అని కనుక మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే మనకు మనకి చాతనైనంత వరకు ఏ ఏ ఏ చిత్రాలు మనం మాట్లాడగలమో అవి తీసుకురావటం జరిగింది వినే శ్రోతలు ఎవరైనా లేదా పెద్దవాళ్ళు కానీ లేదా కరెంట్ జనరేషన్ కానీ మీకు ఇంకా దీ ఈ సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి ఏవైనా కొత్త విషయాలు మీకు తెలిసినట్లయితే తప్పకుండా మా మా మీడియా ఛానల్స్ ద్వారా మాకు మీరు మీ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయగలరు we will be very glad to share this information to larger audience through various other episodes indigante ma mukhya uddesham memorizing 100 years of telugu cinema with the level of knowledge we have over those decades so i hope ee ee episode indrato mugistu next episode 1960 to 69 journey man next episode lo kaludam 
ఎస్ ప్లీజ్ కనెక్ట్ టక్ష్ అండి మీరు గతం ఎపిసోడ్స్ వినుంటే మీకు ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో తెలుసు వీ హ్యావ్ ఆల్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ అలాగే ఇప్పుడు మనకి స్పాటిఫై అండ్ యూట్యూబ్ తప్పకుండా కనెక్ట్ అవ్వండి అండ్ చాలా విషయాలు మీకు అనిపించవచ్చు అరే ఇది కవర్ చేయలేదనో లేకపోతే ఇది 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 కాదు అదను ఏం పర్వాలేదు మనందరం ఫ్రెండ్స్ మీరు తప్పకుండా కామెంట్స్లో మాకు చెప్పండి మేము కరెక్ట్ చేసుకుంటాం ఆర్ ఈ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకుంటాం థ్యాంక్ సో మచ్ మరి మళ్ళీ ఎపిసోడ్ ఫోర్లో కలుద్దాం Keep listening, Tuck Stock Show.